ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ അപ്പ് എബവ് ദ സ്കൈ മാനത്തേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാഠത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ നോട്ടുകൾ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ പോയി പരിശോധിച്ചാൽ മതി ടുവേർഡ്സ് ദ മൂൺ ചന്ദ്രൻ്റെ അരികിലേക്ക് മൂൺ ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ദ മൂൺ ഗോസ് റൗണ്ട് ദ ഏർത്ത് എവ്രി ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് It is full of rocks, pits and hills. We can always only see one side of the moon. The other side is always turned away from us. The moon is much smaller than the earth. The moon is airless and lifeless. ഭൂമി യുടെ പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ എല്ലാ ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിറയെ പാറകളും കുഴികളും കുന്നുകളും നിറഞ്ഞ ഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ മറുഭാഗം എപ്പോഴും നമ്മിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ് ചന്ദ്രൻ വായു ഇല്ലാത്തതും ജനവാസ യോഗ്യമില്ലാത്തതുമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാല് കുത്തിയത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദ ഫേസ്റ്റ് മാൻ ടു സെറ്റ് ഫുഡ് ഓൺ ദ മൂൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ വാസ് നീൽ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഹി സ്റ്റെപ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ദ ഈഗിൾ ഓൺ ട്വൻറ്റി വൺ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് സെറ്റ് ദീസ് വെരി ഫേമസ് വേൾഡ്സ് ദാറ്റ്സ് വൺ സ്മോൾ സ്റ്റെപ് ഫോർ മാൻ വൺ ജാൻ ലീപ് ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാല് കുത്തിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു നീൽ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ബഹിരാകാശ വാഹനമായ ഈഗിളിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായ വാക്കുകളാണ് ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചെറിയ ചുവടുവെപ്പ് മാനവരാശിക്ക് ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം ദ ക്രൂ ഓഫ് അപ്പോളോ ലെവൻ വാസ് നീൽ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് മൈക്കൽ കോളിൻസ് ആൻഡ് എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ and strong and aldrin walked on the lunar surface while collins remained in orbit around the moon neil armstrong michael collins edwin aldrin ennivarayirunnu apollo 11 bahirakasha pedagathile sanjarigal armstrong aldrin ennivar chandroparidalathil irangi nadakkugeyum collins pedagathil irunnu chandrane chutti sanjarichukondirikkugeyum cheyidu chandroparidalathil aadyam ettiya pedagam edaanennu ningalkku ariyamo ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഥവാ റഷ്യയുടെ ലൂണ ടു ആണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ പേടകം ദ ഫേസ്റ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ടു റീച്ച് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മൂൺ വാസ് ലൂണ ടു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ബൈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഓൾ റഷ്യ ഇന്ത്യാസ് മൂൺ മിഷൻസ് ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം Chandrayaan 1 Chandrayaan 1 India's first mission to moon was launched successfully on October 21 2014 Chandrayaan 2 was launched on October 22 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 2014 The lunar orbiter is best known for helping to discover evidence of water molecules on the moon. 2008 October 22 ന് ശ്രീ ഹരികോട്ടയിൽ നിന്നും വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ആദ്യ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ 1. അത് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചു ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിനും ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിലാണ് അത് പ്രവർത്തിച്ചത് ചന്ദ്രനിൽ ജലതന്മാത്രകളുടെ അംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ച ദൗത്യമായാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് മിഷൻ ടു ദ മൂൺ ചന്ദ്രയാൻ ടു വാസ് ലോഞ്ച് ഓൺ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫ്രം സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട ചാന്ദ്രയാൻ ടു ഇസ് അൻ ഇന്ത്യൻ ലൂണാർ മിഷൻ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മൂൺ ബൈ ലാൻഡിംഗ് എ റോവർ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചു ഒരു റോവർ ഇറക്കി ചന്ദ്രന്റെ പര്യവേഷണം ചെയ്യപ്പ
India's third mission to the moon, Chandrayaan-3 was launched on 14 July 2023 from Satish Dhawan Space Center, Sri Harikota. The spacecraft entered lunar orbit on 5th August and the lander touched down near the lunar south pole on 23 August, making India the fourth country to successfully land on the moon and the first to do so near the lunar south pole. Objectives for the Chandrayaan-3 mission are engineering and implementing a lander to land safely and softly on the surface of the moon observing and demonstrating the rover's driving capabilities on the moon conducting and observing experiments on the materials available on the lunar surface to better understand the composition of the moon 2023 july 14 na sri harikotayile sathish dhawan bahirakash gaveshana kendrathil ninnum indiyude chandranilekkulla moonamathe dautyamaya chandrayaan 3 vikshepichu august 5 na bahirakash pedagam ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന് സമീപം ലാൻഡർ സ്പർശിച്ചു ചന്ദ്രനിൽ വിജയകരമായി ഇറങ്ങുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുകയും ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന് സമീപം എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമാവുകയും ചെയ്തു ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ ദൗത്യത്തിനായുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായും മൃദുലമായും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടത്തി ഒരു ലാൻഡർ നടപ്പിലാക്കുന്നു ചന്ദ്രനിൽ റോവറിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് കഴിവുകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ഘടന നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലഭ്യമായ വസ്തുക്കളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ മാൻ ആൻഡ് സെന്റ് ടു സ്പേസ് ഫോർ വേരിയസ് പെർപ്പസസ് ദീസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സെന്റ് ടു ഔട്ടർ സ്പേസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റോക്കറ്റ്സ് മനുഷ്യൻ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ച് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ റോക്കറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് They are used in communication, including satellite television and telephone calls. Vartha Vinimayathin Vendi, Nammal Krithrim Oubagrahangal Ubayogikkiun Nundu. Pinneyo, they are used in weather forecasting. Kalavastha Pravajanathin Vendi, Nammal Krithrim Oubagrahangal Ayaan Ubayogikkiun Nundu. Pinne Enthin Ayaan Ubayogikkiun Nundu? They are used in GPS or Global Positioning System for find places while traveling. ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസസ് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്സ് ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ഓഷ്യൻ സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് സഹായം തേടുന്നത് പിന്നെയോ യൂസ്ഡ് ഇൻ മിലിറ്ററി പേർപ്പസസ് പട്ടാള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്ലോർ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉത്തരം എഴുതുക ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് ദ റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലേ സാറ്റലൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ The time taken by Earth to complete one rotation on its own axis is dash. ഭൂമി സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഡാഷ് ആണ് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഭൂമിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം വേണം അല്ലേ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് തേർഡ് വൺ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് എത്ര ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു വർഷത്തിലുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചേകാൽ ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു വർഷത്തിലുള്ളത് അല്ലേ ഫോർത്ത് വൺ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ട് ഫോർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങളിൽ പെടാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ കൃത്രിമ മഴ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാർത്താവിനിമയം C. Weather forecast, Kalavastha Pravachanam D. For transportation, Gadaagadam What is the answer? 
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ നമ്മുടെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലേ ഫിഫ്ത് വൺ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് മൂൺ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക എ ദ മൂൺ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് റോക്സ് ഹിൽസ് ആൻഡ് പിറ്റ്സ് കുന്നുകളും പാറകളും കുഴികളും നിറഞ്ഞു ഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ ബി ദ ഫേഴ്സ് ആസ്ട്രോണോട്ട് ഹു ലാൻഡഡ് ഓൺ ദ മൂൺ വാസ് യൂറി ഗഗാറിൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തി യൂറി ഗഗാറിൻ ആണ് സി ദ സ്കൈ ഇൻ ദ മൂൺ ഈസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ചന്ദ്രനിലെ ആകാശത്തിന് നീല നിറമാണ് ഏതാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന പാറകളും കുന്നുകളും കുഴികളും നിറഞ്ഞ ഗോളമാണ് ചന്ദ്രൻ അല്ലേ ദ മൂൺ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് റോക്സ് ഹിൽസ് ആൻഡ് പിറ്റ്സ് സിക്സ് വൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സെൻ ഇൻ ടു സ്പേസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് ഡേഷിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് റോക്കറ്റുകൾ വഴിയാണ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് അല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സെൻ ഇൻ ടു സ്പേസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റോക്കറ്റ് സെവൻത് വൺ ദ മൂൺ ലൈറ്റ് ഹാസ് നോ ഹീറ്റ് ബിക്കോസ് ദ മൂൺ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ദ സൺ ലൈറ്റ് This light is called dash. ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന് ഒട്ടും ചൂടില്ല കാരണം സൂര്യപ്രകാശത്തെ ചന്ദ്രൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ പ്രകാശത്തെ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന് പറയുന്നത് മൂൺ ലൈറ്റ് നീലാവ് എന്നാണ് അല്ലേ എയ്ത്ത് വൺ Which is the star we can see in the daytime? Pagal Samayath, Namukka Kaanan Saadikinna Nakshitram, Eithaan? Namukka Ariyam, The Sun is a star. Namalukka Pagal Samayath Kaanan Saadikinna Nakshitram, Suriyan Aan? Alle? Ninth one, Match the following. Cheerum Badi Cheerkuga. First one, Artificial Satellites. Krithrima Ubakirahangal. അതിന് യോജിച്ചതായി മറുഭാഗത്ത് ഏതാണുള്ളത് റോക്കറ്റ്സ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് റോക്കറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൂൺ ഡേ ചാന്ദ്രദിനം നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയത് ആരാണ് നീൽ ആൻസ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോനോട്ട് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആരാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ നെക്സ്റ്റ് വൺ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് തുമ്പ ടെൻത്ത് വൺ നെയിം ദ ഫോളോയിങ് പേരെഴുതുക എ ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ക്രേറ്റ് ഓൺ ദ മൂൺ ചന്ദ്രനിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഗർത്തത്തിന് പറയുന്ന പേര് ന്യൂട്ടൺ ക്രേറ്റർ ന്യൂട്ടൺ ഗർത്തം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇൻ ദ മൂൺ ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണിന്റെ പേര് രഗോലിത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഫൗണ്ട് ദക്കോറൻസ് ഓഫ് ഷോ ഇൻ ദ മൂൺ ചന്ദ്രനിൽ പ്രദർശന സംഭവം കണ്ടെത്തിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോ ഇസ് ദ ഫേഴ്സ് ഒബ്സർവർ ഓഫ് ദ മൂൺ ത്രൂ എ ടെലിസ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഗലീലിയോ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് അത് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഒരു അമാവാസി ദിവസത്തിനും അടുത്ത പൗർണമിക്കും ഇടയിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് പതിനാല് ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു അമാവാസിക്കും അടുത്ത പൗർണമിക്കും ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ എഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് അത് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഒരു പൗർണമിക്കും അടുത്ത പൗർണമിക്കും ഇടയിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് ആൻസർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇരുപത്തി എട്ട് ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു പൗർണമിക്കും അടുത്ത പൗർണമിക്കും ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ ലെവൻത്ത് വൺ ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ ജൂപിറ്റർ വ്യാഴമാണ് ട്വൽത്ത് വൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ സൂര്യനിൽ നിന്നും അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആൻസർ തേർഡ് പൊസിഷൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് വൺ ദ ഫിഫ്ത് ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സൗരയൂഥത്തിൽ വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാമത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ ദ ഏർത്ത് 
നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് ഫോർട്ടീൻത് വൺ ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് സൗരയൂഥത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ സാറ്റേൺ ശനിയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്ലാനറ്റ് ഹാവിംഗ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ പീരീഡ് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പരിക്രമണ കാലഘട്ടമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ നെപ്റ്റ്യൂൺ സിക്സ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ മേക്കുറി ബുധനാണ് സെവൻറ്റീൻത് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പ്ലാനറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഗ്രഹമായി കണക്കാക്കാത്തത് ഏതാണ് എ Earth, Bhoomi, B, Mercury, Buddhan, C, Sun, Suryan, D, Mars, Chauva. Eithana answer. Option C, Sun. Suryan anu. Alle, namukkariyam. Sun is a star. Suryan uru natshatram anu. Alle, graham alla. 18th question. Which of the following statements about new moon is correct? അമാവാസിയെ കുറിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് എ മൂൺ കനോട്ട് ബി സീൻ ചന്ദ്രനെ നമുക്ക് തീരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ബി മൂൺ വിൽ ബി വിസിബിൾ എസ് എ ക്രസൻറ്റ് ചന്ദ്രക്കല രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു സി മൂൺ വിൽ അപ്പിയേഴ്സ് ഫുള്ളി ചന്ദ്രൻ പൂർണമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഡി സ്റ്റാർസ് വിൽ ബി ഇൻവിസിബിൾ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം അദൃശ്യമാവുന്നു ഏതാണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അമാവാസി ദിവസം നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല നമ്മൾക്ക് ചന്ദ്രനെ തീരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല മൂൺ കനോട്ട് ബി സീൻ ഓൺ ന്യൂ മൂൺ ഡേ നാൻറ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ വി ട്രാവൽ ടു ദ മൂൺ ആസ് വി ട്രാവൽ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻ വിച്ച് വെഹിക്കിൾ ക്യാൻ വി ഗോ ദ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഏത് വാഹനത്തിലാണ് നമുക്ക് ചന്ദ്രയാത്ര നടത്താൻ സാധിക്കുക ആൻസർ വി കനോട്ട് ട്രാവൽ ടു ദ മൂൺ ഓൺ ഓർഡിനറി വെഹിക്കിൾസ് ആസ് വി ഡു ഓൺ ദ എർത്ത് സയന്റിസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്പേസ് ഷിപ്സ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ടു ദ മൂൺ എക്സാമ്പിൾ ചന്ദ്രയാൻ ഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് സാധാരണ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൃത്രിമ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചന്ദ്രയാത്ര നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ചന്ദ്രയാൻ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച കുറച്ച് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ആൽബം തയ്യാറാക്കേണ്ടേ വീഡിയോയ്ക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമല്ലോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ പാർട്ട് ത്രീ ആൽബം ഓഫ് സം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ